বন্ধুরা কিছুদিন আগেই দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত এক বড় খবর সামনে এসেছিল যেখানে বলা হয়েছিল ভারত ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছে ডিআরডিও এখন সেই মিসাইলকে দিল্লিতে স্থাপন করার জন্য সরকারের ইশারার অপেক্ষায় রয়েছে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে মিসাইল প্রুফ দেশ করার কাজে ডিআরডিও যে প্রকল্পে নেমেছিল তা এখন বাস্তবায়নের মুখে বিএমডি অর্থাৎ স্বদেশিভাবে তৈরি করা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মূলত দেশের ওপরে এক কবজের মতো কাজ করবে যার যে কোনো ধরনের মিসাইল নিউক্লিয়ার মিসাইল বা অন্য কোনো ফ্লাইং অবজেক্ট থেকে ভারতকে রক্ষা করবে তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা এটা জানার চেষ্টা করব যে ভারতকে এক সুরক্ষিত দেশ বানানোর জন্য কোন কোন এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ভারতের কাছে মজুত রয়েছে আর তাদের রেঞ্জ ও শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানব আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ বাংলা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশনটিকে ক্লিক করুন এরকম ডিফেন্স রিলেটেড ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি এক ভেরি শর্ট রেঞ্জ দুই শর্ট রেঞ্জ তিন মিডিয়াম রেঞ্জ ও চার নম্বর লং রেঞ্জে প্রথমে কথা বলা যাক ভারতের ভেরি শর্ট রেঞ্জ মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম সম্পর্কে তো ভারতের ভেরি শর্ট রেঞ্জ অর্থাৎ পয়েন্ট ডিফেন্স কাজের জন্য একশো মিটার থেকে চার কিলোমিটার রেঞ্জে অন্যান্য দেশের মতো ভারতের কাছেও অ্যান্টি এয়ারক্রাফট সিস্টেম রয়েছে যা এক মিনিটে প্রায় দু রাউন্ড ফায়ার করে কাছাকাছি আসা যে কোনো ড্রোন হেলিকপ্টার বা ফাইটার জেটকে ধ্বংস করতে পারবে আর ঠিক এই ধরনেরই এক সিস্টেমকে স্বদেশিভাবে ভারতের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডও আর্মিকে তৈরি করে দিয়েছে কারণ গত বছরে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া ডগ ফাইটের সময় এই ধরনের অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে এছাড়াও ভেরি শর্ট রেঞ্জের জন্য ভারতের কাছে রাশিয়ান অরিজিনেরও অনেক ধরনের উপকরণ মজুত রয়েছে যাতে এস এ থার্টিন রয়েছে যার রেঞ্জ পঁচিশ মিটার থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত এস এ নাইনটিন টাঙ্গোস্কা যার রেঞ্জ দশ কিলোমিটার পর্যন্ত ও ম্যান পোর্টেবল এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমে আমেরিকা স্টিঙ্গার রয়েছে যার রেঞ্জ প্রায় আট কিলোমিটার পর্যন্ত তো এটা তো গেল খুবই স্বল্প দূরত্বে এবারে শর্ট রেঞ্জের কথা বললে এতেও ভারতের কাছে রাশিয়ান অরিজিনের অনেক ধরনের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মজুত রয়েছে তো ভারতের কাছে এস এ থ্রি রয়েছে যাকে এস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ নামেও জানা হয় যার মিনিমাম রেঞ্জ সাড়ে তিন কিলোমিটার ও সর্বোচ্চ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে এই সিস্টেম ভূমি থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় ওরা যে কোনো ফাইটার জেট ও অন্যান্য এয়ারক্রাফটকেও ধ্বংস করতে পারবে এই সিস্টেমকে বিশেষত ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার বেসগুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয় এছাড়া এস এ সিক্স রয়েছে যার রেঞ্জ চব্বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ও এস এ এইট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও রয়েছে যেটি খুব দ্রুত গতিতে ছুটে আসা এরিয়াল টার্গেটকে যেমন ফাইটার জেটকে পনেরো কিলোমিটারের রেঞ্জে টার্গেট করতে পারবে ও এর মিসাইল প্রায় বারো কিলোমিটারের ম্যাক্সিমাম উচ্চতা পর্যন্ত যেতে সক্ষম অন্যদিকে শর্ট রেঞ্জেও স্বদেশিভাবে তৈরি আকাশ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও মজুত রয়েছে যার রেঞ্জ প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত আর এটি তিন হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে ওরা মিসাইলের সাহায্যে তার টার্গেটকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারবে এই সিস্টেমের অ্যাকিউরেসি খুব ভালো যা ফাস্ট মুভিং টার্গেট অর্থাৎ ফাইটার জেট ড্রোনস হেলিকপ্টার এমনকি শত্রুর মিসাইলকেও ট্র্যাক করে তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম বিশেষ করে এতে অত্যাধুনিক রাজেন্দ্র র্যাডারের ব্যবহার করা হয়েছে যা আশি কিলোমিটার দূর থেকে শত্রুর এরিয়াল টার্গেটকে ট্র্যাক করে নেয় এমনকি ইলেকট্রনিক্স কাউন্টার মেজার সিস্টেমের দ্বারা এই র্যাডারকে শত্রু দ্বারা জ্যাম করাও সম্ভব নয় এছাড়াও শর্ট রেঞ্জে ইসরায়েলের থেকে নেওয়া স্পাইডার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও রয়েছে এটি লো লেভেলের কুইক রিয়াকশনওয়ালা সার্ভেস টু এয়ার মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম যা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের রেঞ্জে আসা যে কোনো শত্রুর ফাইটার জেট ড্রোন ও প্রিসিশন গাইডেড মিসাইলকেও টার্গেট করতে সক্ষম এতে পাইথন ও ডার্বির মতো এয়ার টু এয়ার মিসাইলের ব্যবহার করা হয়েছে যা চার হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে খুব দ্রুত হাইলি ম্যানিউরিং টার্গেটকেও এনগেজ করার ক্ষমতা রাখে গত বছর সাতাশে ফেব্রুয়ারিতে এই স্পাইডার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমই এক ভারতীয় হেলিকপ্টারকেও ধ্বংস করে দিয়েছিল কারণ ওই হেলিকপ্টারে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফোর সিস্টেম অ্যাক্টিভেট ছিল না আর তার প্রোটোকল অনুযায়ী টেক অফও করেনি আর এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমরা এর উপরে এক ডিটেল ভিডিও অলরেডি বানিয়ে রেখেছি যার লিঙ্ক ওপরে আই বাটনে পেয়ে যাবে তো বন্ধুরা ভারত ওই একই ক্যাটাগরির অর্থাৎ কুইক রিয়াকশান সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেমের মতো নিজস্ব স্বদেশের সিস্টেমকে তৈরি করে ফেলেছে এতে সিঙ্গেল স্টেজ সলিড প্রোপেল্ড মিসাইলের ব্যবহার করা হয়েছে যা সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে শত্রুর টার্গেটকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে সক্ষম এর রেঞ্জ প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ডিআরডিও দ্বারা তৈরি করা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের মিসাইল মিড কোর্স ইনার্শিয়াল নেভিগেশন সিস্টেম টু এ ডেটা লিঙ্ক ও টার্মিনাল অ্যাক্টিভ সিকারের মতো মডার্ন টেকনোলজির দ্বারা ইকু
অন্যদিকে ভারতের স্বদেশী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বিএমডি শিল্ড অর্থাৎ মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স শিল্ডের কথা বললে ভারতের কাছে পৃথিবী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে এটি দুই স্তর বিশিষ্ট সিস্টেম যার প্রথম স্তরে পৃথিবী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে যা পঞ্চাশ কিলোমিটার থেকে আশি কিলোমিটার উচ্চতায় শত্রু ব্যালিস্টিক মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট করে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম পৃথিবী এয়ার ডিফেন্স মিসাইল টু স্টেজ মোটরের দ্বারা চলে যা ছ হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতে পারে এই সিস্টেম তিনশো থেকে দু হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আসা মিসাইলকেও ট্র্যাক করে এনগেজ করার ক্ষমতা রাখে এছাড়া এই মিসাইলের র্যাডারের রেঞ্জ প্রায় ছশো কিলোমিটার পর্যন্ত যা একসাথে দুশোটি টার্গেটকে ট্র্যাক করার ক্ষমতা রাখে এবারে ভারতের এই স্বদেশী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের দ্বিতীয় স্তরের কথা বললে এর রেঞ্জ প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চাশ কিলোমিটারের উচ্চতা পর্যন্ত এটি শত্রু যে কোনো টার্গেটকে মাঝপথে ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে এতে এক আলাদা ধরনের মিসাইলের ব্যবহার করা হয় যার গতি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ম্যাক পর্যন্ত বন্ধুরা এই ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স শিল্ডকে তৈরি করার উদ্দেশ্য ভারতের সমস্ত বড় শহরকে ব্যালিস্টিক মিসাইল বিশেষ করে নিউক্লিয়ার পেয়ারলোডওয়ালা মিসাইলের থেকে বাঁচানোর জন্য করা হয়েছে ডিআরডিও তরফ থেকে হালেই জানানো হয় যে বিএমডির মিসাইলের পরীক্ষণ ও বাকি সমস্ত টেস্ট সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর আপনাদের জানিয়ে রাখি বিএমডি অর্থাৎ ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমকে এমনভাবে স্থাপন করা হবে যে শত্রু দেশ ভারতের বায়ুমণ্ডল ভেদ করার কথা চিন্তাও করতে পারবে না এখন ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স ও ডিআরডিও সরকারের সম্মতি পেলেই এর স্থাপন কার্য শুরু করে দেবে সাল উনিশশো নিরানব্বই নাগাদ ভারতের বিএমডি প্রজেক্টের উপরে কাজ শুরু করেছিল এখন একুশ বছর পর এই প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়েছে আর আপাতত ভারতের দিল্লি ও মুম্বাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে এই শিল্ডকে স্থাপন করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে ভারত বর্তমানে তার এয়ার ডিফেন্সকে ফুল প্রুফ বানানোর জন্য নতুন নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে আধুনিক ইসরায়েলি ও স্বদেশী টেকনোলজির পর এবারে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকেও এখনও পর্যন্ত দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক এস ফোর হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকেও কিনছে যার প্রথম ইউনিটকে এই বছরে ডেলিভারি করে দেওয়া হবে এই সিস্টেমের সতেরো হাজার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে উঠতে সক্ষম হাইপারসনিক মিসাইল তিনশো আশি কিলোমিটারের রেঞ্জে শত্রুর যে কোনো ফাইটার জেট হেলিকপ্টার ড্রোন ক্রুজ বা ব্যালিস্টিক মিসাইলকে পুরোপুরি ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে বর্তমানে চীনের কাছেও এস ফোর হান্ড্রেডের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম মজুত রয়েছে কিন্তু তাতে সর্বোচ্চ আড়াইশো কিলোমিটার রেঞ্জের মিসাইল রয়েছে যেখানে ভারত আড়াইশো কিলোমিটার রেঞ্জের ফর্টি এইট এন সিক্স মিসাইলের সাথেই তিনশো আশি কিলোমিটার রেঞ্জের ফর্টি এইট এন সিক্স ই হাইপারসনিক মিসাইল যুক্ত ব্যাটারিও কিনছে এস ফোর হান্ড্রেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একসাথে প্রায় আশিটি টার্গেটকে এনগেজ করতে পারে এবং প্রতি টার্গেটের জন্য দুটি হাইপারসনিক মিসাইলকে লঞ্চ করতে পারবে যে কারণে এস ফোর হান্ড্রেডের থেকে বাঁচা প্রায় অসম্ভব আর রাশিয়ার এস ফোর হান্ড্রেডের ওপরে এক বিস্তারিত ভিডিও আমরা অলরেডি বানিয়ে রেখেছি যার লিঙ্ক ওপরে আই বাটনে পেয়ে যাবেন এবারে কথা বলা যাক ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সমস্যাকে নিয়ে তো দেখুন ভারতের কোনো এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমই সোয়াম ড্রোন বা হাইপারসনিক মিসাইলকে থামাতে পারবে না সোয়াম ড্রোনকে ঠেকানোর জন্য ভারতকে সস্তার লেজার সিস্টেমকে ডেভেলপ করতে হবে যা কম খরচে শত্রুর সোয়াম ড্রোনকে ঠেকাতে সক্ষম হবে যেরকম ইসরায়েল তৈরি করছে আর ভারতের দ্বিতীয় সমস্যা হলো হাইপারসনিক মিসাইল তো ভারতের ব্রহ্ম সুপারসনিক মিসাইলকে যেমন কোনো দেশ ঠেকাতে পারবে না তেমনি ভারত ও শত্রুর হাইপারসনিক মিসাইলকে ঠেকাতে অক্ষম আর এই সবের সমাধান হলো ভারতের ডিফেন্সের রিসার্চে আরও বেশি করে খরচ করতে হবে যাতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা আরও উন্নত টেকনোলজিকে ডেভেলপ করতে পারে ওকে বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর ভিডিও সম্পর্কে আপনার মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশনটিকে ক্লিক করুন এরকম ডিফেন্স রিলেটেড ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অ্যান্ড ফাইনালি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং